வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பிரபாவதி அரசு சேவைகளை பெறுவதற்கு ஆதார் எண் கட்டாயமாக்கப்படுமா என்பது குறித்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்குகிறது நாட்டில் நூற்று பதினெட்டு கோடிக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு ஆதார் அடையாள எண் வழங்கப்பட்டுள்ளது வங்கி கணக்கு திறக்க மொபைல் போன் இணைப்பு பெற உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகளுக்கு ஆதார் எண்ணை கட்டாயம் அளிக்க வேண்டும் என்ற மத்திய அரசின் உத்தரவு தனிநபரின் அந்தரங்க உரிமையில் தலையிடுவதாக கூறி பல்வேறு தரப்பினர் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் அந்த வழக்குகளை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றத்தின் ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வு மத்திய அரசின் உத்தரவை செயல்படுத்த தற்காலிகமாக தடை விதித்து கடந்த மே மாதம் தீர்ப்பை ஒத்திவைத்திருந்தது அந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட இருப்பதால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது கோடிக்கணக்கான குடிமக்களை இந்தியா வறுமையிலிருந்து மீட்டுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் நியூயார்க்கில் நடைபெற்று வரும் ஐநா பொதுசபை கூட்டத்தில் பேசிய அவர் இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்து ஐந்து இரண்டாயிரத்து ஆறு மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதினைந்து இரண்டாயிரத்து பதினாறு இடையிலான பத்து ஆண்டு காலத்தில் இருபத்தி ஏழு கோடியே பத்து லட்சம் பேர் வறுமையில் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளதாக ஐநா அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை குறிப்பிட்டார் இதன் மூலம் இந்தியாவில் வறுமை விகிதம் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவிகிதத்தில் இருந்து இருபத்தி எட்டு சதவிகிதமாக குறைந்துள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் நமது குழந்தைகளுக்கு எந்த மாதிரியான உலகத்தை விட்டு செல்ல போகிறோம் எந்த விதமான தேசத்தை அவர்கள் பெற இருக்கிறார்கள் என்பதே இப்போது கேள்வியாக இருக்கிறது என்றும் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் குற்ற பின்னணி கொண்டவர்கள் அரசியலில் நுழைவதை சட்டம் இயற்றுவதன் மூலம் நாடாளுமன்றம் தான் தடுக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி குற்ற வழக்குகளில் தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது இந்நிலையில் அரசியலில் குற்ற பின்னணி கொண்டவர்கள் நுழைவதை தடுக்கும் வகையில் குற்ற வழக்குகளில் குற்றம் சாட்டுப்பட்டு விட்டாலே தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநிலங்களின் சட்டமன்றங்களில் உள்ள உறுப்பினர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றாறு இதில் முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் பேர் அதாவது ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஐந்து எம்பி எம்எல்ஏக்கள் மீது குற்ற வழக்குகள் நிலவில் இருப்பதாக மத்திய அரசு இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தது இந்த வழக்கில் தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் அமர்வு தீர்ப்பளித்தது குற்ற வழக்குகளில் குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்ட வேட்பாளர்களை தகுதி நீக்கம் செய்யும் நிலையில் தாங்கள் இல்லை என நீதிபதிகள் தீர்ப்பில் தெரிவித்தனர் தீவிரமான குற்ற வழக்குகள் நிலவையில் இருப்பவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட்டு சட்டம் இயற்றும் மன்றங்களில் அங்கமாவதை தடுக்கும் வகையில் நாடாளுமன்றம் தான் சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் கூறினர் தேசிய நலனுக்காக அத்தகைய சட்டத்தை நாடாளுமன்றம் இயற்ற வேண்டும் என்றும் அத்தகைய சட்டத்திற்காக நாடே காத்திருக்கிறது என்றும் நீதிபதிகள் கூறினர் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் மீது குற்ற வழக்குகள் நிலவில் இருந்தால் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பிறகு வேட்பாளரும் அரசியல் கட்சியும் அது பற்றி உள்ளூர் ஊடகங்களில் விரிவாக விளம்பரம் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் கூறியுள்ளது தேர்தல் ஆணையத்திடம் சமர்ப்பிக்கும் பிரமாண பத்திரங்களில் குற்ற வழக்குகள் குறித்து வேட்பாளர் பெரிய எழுத்துக்களில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது இதேபோல ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் வேட்பாளர்களின் குற்ற வழக்குகள் குறித்து தங்கள் இணையதளத்தில் குறிப்பிட வேண்டும் என்றும் இவற்றின் மூலம் வேட்பாளரை தேர்வு செய்வதற்கு முன் முடிவெடுப்பதற்கு தேவையான விவரங்கள் வாக்காளர்களுக்கு கிடைக்கும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது கர்நாடகத்தில் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்து வருவதால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து நொடிக்கு இருபத்தி மூன்றாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்து காலை எட்டு மணிக்கு தொடங்கி நொடிக்கு ஐந்தாயிரத்து இருபத்தி மூன்று கன அடியாக இருந்தது கர்நாடகத்தில் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்ததால் காவிரியில் நீர்வரத்து படிப்படியாக அதிகரித்து மாலை ஐந்து மணி நிலவரப்படி மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து நொடிக்கு இருபத்தி மூன்றாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது அணையில் இருந்து பாசனத்திற்காக ஆற்றில் நொடிக்கு இருபத்தி இரண்டாயிரம் கன அடி நீரும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய்களில் நொடிக்கு எண்ணூறு கன அடி நீரும் திறக்கப்பட்டு வருகிறது அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று நான்கு புள்ளி நான்கு ஏழு அடியாக உள்ளது அணையின் நீர் இருப்பு எழுபது புள்ளி ஏழு ஐந்து டிஎம்சி ஆக உள்ளது கரூரில் பகல் வேளையில் கடும் வெயில் வாட்டிய போதும் இரவில் மழை பெய்து வருகிறது இதனால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் 
வெங்கமேடு தான்தோன்றி மலை காந்தி கிராமம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அரை மணி நேரமாக சாரல் மழை பெய்தது தேனி மாவட்டம் போடியில் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் மழை கொட்டியது ராசிங்காபுரம் சிலமலை மீனாட்சிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளிலும் இரண்டு மணி நேரம் மழை நீடித்தது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் கோவிலுக்கா கோவிலுக்கு எப்பவுமே ட்ரெடிஷ்னலா வேஷ்டி கட்டிட்டுதான் வரணும் ரூம்ல ராம்ராஜ் பாக்கெட் வேஷ்டி வச்சிருக்கேன் ஆம்பளையா லட்சணமா கட்டிட்டு வாங்க செல்போன வேஷ்டி பாக்கெட்ல வேங்க வேண்டுதல மனசுல வேங்க ராம்ராஜ் செய்திகள் தொடர்கிறது நெல்லை மாவட்டத்தில் சூறாவளி காற்றுடன் பெய்த கடமழையால் வீடுகள் சேதமடைந்தனர் மேலும் விவசாயி ஒருவர் மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்தார் வள்ளியூர் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் நேற்று மாலை சூறாவளி காற்று மற்றும் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதில் வள்ளியூர் அருகே உள்ள கோவனேரி என்ற இடத்தில் தோட்டத்தில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த ராஜன் என்ற விவசாயி மின்னல் தாக்கியதில் உயிரிழந்தார் இந்த நிலையில் ஆணைக்குளம் பகுதியில் பெய்த சூறாவளி காற்றுடன் கனமழையால் முருகன் என்பவருக்கு சொந்தமான தச்சு பட்டறையின் மேற்கூரை பறந்து விழுந்தது அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தாமஸ் என்பவரின் வீட்டின் மேற்கூரை முழுவதுமாக பெயர்ந்து சுமார் நூறு அடிக்கு அப்பால் சென்று விழுந்தது மஞ்சூர் கோவை சாலையில் அரசு பஸ்ஸை வழிமறித்து காட்டு யானைகள் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருந்து கோவைக்கு செல்ல மூன்றாவது மாற்று பாதையாக மஞ்சூர் கோவை சாலை இருக்கிறது இந்த சாலையானது மஞ்சூரில் இருந்து கெத்தை வெள்ளியங்காடு காரமடை வழியாக கோவைக்கு செல்லும் பிரதான சாலையாகும் தினமும் காலை மாலை வேலைகளில் அரசு பஸ்ஸுகள் உள்பட பல்வேறு வாகனங்கள் இந்த வழியாக சென்று வருகின்றன மஞ்சூர் கோவை சாலையின் இரு புறங்களிலும் அடந்த வனப்பகுதி காணப்படுகிறது இதனால் ஒரு வனப்பகுதியில் இருந்து மற்றொரு வனப்பகுதிக்கு இடம்பெயரும் வன விளக்குங்கள் அந்த சாலையில் உலா வருவது வழக்கம் குறிப்பாக காட்டு யானை காட்டெருமை நடமாட்டம் அதிக அளவில் இருக்கிறது இதனால் அந்த வழியாக வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் சென்று வர வேண்டிய நிலை உள்ளது இந்நிலைகள் முன்தினம் மாலை ஆறு பதினைந்து மணி அளவில் மஞ்சூர் அருகே உள்ள கீழ்குந்தாவில் இருந்து கெத்தை வழியாக கோவையை நோக்கி ஒரு அரசு பஸ் சென்றது அந்த பஸ்ஸை ராஜகோபால் என்பவர் ஓட்டினார் எல்ஜிபி அருகே உள்ள ஒரு வளைவில் திரும்பிய போது அங்கு குட்டியுடன் உலா வந்த நான்கு காட்டு யானைகள் சாலையின் குறுக்கே நின்று பஸ்ஸை வழிமறித்தனர் இதனால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது உடனே சுதாரித்து கொண்டு டிரைவர் ராஜகோபால் பஸ்ஸை பின்னோக்கி நகர்த்தியவாறு ஒளி எழுப்பினார் இதையடுத்து அந்த காட்டு யானைகள் சிறிது நேரத்தில் வனப்பகுதிக்குள் சென்றன அரசு பஸ்ஸை காட்டு யானைகள் வழிமறித்ததால் அந்த வழியை சுமார் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்ட வில்லேஜ் ராக் ஸ்டார் திரைப்படத்திற்கு அசாம் மாநில அரசு ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் பரிசு தொகை அறிவித்துள்ளது உலக அளவில் பிரபலமான ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்காவில் நடத்தப்படுகிறது அதில் சிறந்த படங்கள் நடிகர் நடிகைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு ஆஸ்கர் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகிறது அந்த வகையில் தொன்னூற்று ஓராவது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா அடுத்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்திய அளவில் சிறந்த திரைப்படங்களை தேர்வு செய்து வேற்று மொழிக்கான ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்படும் அந்த வகையில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள ஆஸ்கர் விருது நிகழ்ச்சியில் சிறந்த வேற்றுமொழி படத்திற்கான பட்டியலில் அசாமிய திரைப்படம் வில்லேஜ் ராக் ஸ்டார் என்ற படம் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் ஆஸ்கார் விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்ட வில்லேஜ் ராக் ஸ்டார் திரைப்படத்திற்கு அசாம் மாநில அரசு ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் பரிசு தொகை அறிவித்துள்ளது மேலும் படத்தின் இயக்குநருக்கு பாராட்டும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரீமா தாஸ் இயக்கிய இத்திரைப்படம் ஏற்கனவே இந்த ஆண்டிற்கான தேசிய விருதினை பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆசிய கோப்பை சூப்பர் போர் சுற்று ஆட்டம் யாருக்கும் வெற்றி தோல்வியின்றி சமனில் முடிந்தது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி ஏற்கனவே இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுவிட்டது இந்நிலையில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணியை இந்தியா எதிர்கொண்டது டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது ஐம்பது ஓவர்களில் அந்த அணி எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு ரன்கள் எடுத்தது தொடக்க வீரர் ஷாசத் நூற்று இருபத்தி நான்கு ரன்கள் குவித்தார் முகமது நபி அறுபத்தி நான்கு ரன்கள் எடுத்தார் 
இருநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று ரன்கள் வெற்றி இலக்குடன் களம் இறங்கிய இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர்களான ராகுல் ராயுடு ஆகியோர் முதல் விக்கெட்டுக்கு நூற்று பத்து ரன்கள் எடுத்தனர் ராகுல் அறுபது ரன்களும் ராயுடு ஐம்பத்தி ஏழு ரன்களும் தினேஷ் கார்த்திக் நாற்பத்தி நான்கு ரன்களும் எடுத்து ஆட்டம் இழந்தனர் அடுத்து வந்த வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டம் இழந்ததால் வெற்றியை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த இந்திய அணி தடுமாறியது கடைசி இரண்டு ஓவர்களில் ஆப்கானிஸ்தான் வீரர்களின் பந்து வீச்சும் ஃபீல்டிங்கும் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றியது இரண்டு பந்துகளில் ஒரு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற நிலைகள் ஜடேஜா ஆட்டம் இழந்ததால் யாருக்கும் வெற்றி தோல்வியின்றி போட்டி சமனில் முடிந்தது இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் பிறந்த நாள் கொண்டாட்ட இராணுவ அணிவகுப்பில் தலைப்பாகை அணிந்து பங்கேற்ற முதல் சீக்கியர் போதை பொருள் சோதனையில் சிக்கியுள்ளார் கடந்த ஜூனில் இங்கிலாந்து ராணியின் தொன்னூற்று இரண்டாவது பிறந்த நாளை கொண்டாட்டும் வகையில் நடந்த இராணுவ அணிவகுப்பில் சீக்கிய வீரர் சரண்பிரீத் சிங் லால் தலைப்பாகையுடன் கலந்து கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டது ஆயிரம் இராணுவ வீரர்கள் பங்கேற்ற இந்த அணிவகுப்பில் மற்ற வீரர்களில் இருந்து வேறுபட்டு தலைப்பாகையை அணிந்து சென்ற முதல் சீக்கியர் என்ற வரலாற்று பெருமையை பெற்றார் இந்த நிலையில் கோகை நின்ற போதைப் பொருள் பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் அவர் சிக்கியுள்ளார் கடந்த வாரம் நடந்த சோதனையில் இவர் அதிக அளவு கோகை நின்ற போதைப் பொருளை பயன்படுத்தி உள்ளார் என பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்